a topic as understanding elementary shapes. This is a chapter of class sixth. So we will be dealing with this chapter today, understanding elementary shapes. Before going into the chapter, you know, in our daily life, we came across variety of the shapes. Like we have this ice cream cone. This is the cone shaped. Similarly, if we look at the clock, if we look at the clock, this is of the shape of circle. And the walls, we rep the walls of the room represent the square. If we have the, you know, equal dimensions across both the ends. Similarly, the table represents the rectangle. This kite represents the rhombus. And this ball represents the sphere. So, in short, giving details about these shapes, I am going to infer you that what these basic shapes are. These, no, these are not the only the basic shapes that are present there or that are in the you know syllabus, but giving a brief view about them that what is going to be in the chapter. So we have the cone, rectangle, circle, rhombus, sphere, square. A brief view about what we go are going to have in this chapter. So we will be we will be dealing with what this point is. Then we will go to the line segment, line ray and line segment. Next we will see that how do we measure the line segment. Line segment kis tarah se hum measure karte hai. Next we will have the angles, details about the angles, what angle is and uh, what are the different types of the angles. Next we will see how the angle is measured actually. And lastly maybe today that is we will see what the triangle is and what are their different types of the angle triangles depending upon the size and depending upon the angle. So this is a gist of what is what we are going to have today. So the first question that might come in your mind that why do we should have this elementary shape studied? The reason is that every other shape is formed by these elementary shapes. Like I am drawing a man, a rough sketch of the man, right? If we look at this figure, this head represents a circle, roughly. This represents a square. These extreme is represents the rectangle. So we can say that the combination of these elementary shapes makes up the actual figure, right? So next we will have the starting point of this chapter that we are going to have is point. What point is? Point is said to be the basic geometric figure or you can say basic geometric shape. Basic geometric shape is point. And it is said to be, you know, having no dimension. By no dimension, I mean, we don't say it has some length, no length and no breadth. So, point is dimensionless. It, we, we can't say that point is having some length or point is having some breadth, right? So, why does this point come in a real life? If we look at a sitari night, the sitars represent the points. 
we can say E star is a point. Or if we look from a higher altitude, maybe we are in an aeroplane or we are at the high some high mountain peak. When we look downwards, the houses or the objectives look very basic points. Why do they look as a points? Because there is we are at a high altitude and distance between the you know lower objects and us is very more. So these look as points when when we would from altitude from height. By this height we can be in aeroplane in an aeroplane or we can be at some mountain peak. Okay. So I hope you understood about this point. So point is the basic geometric shape and by this you know basic geometric shape we will be making other figures, other shapes. Once we are clear about this point, now if we look at these points, you know this, this thing that I made here is nothing but a line. And how this line has been created? This line has been created by the combination of these points. This has been created by the combination of points. So they, there are, you know, uh, number of points that are combined together to form a line. How do we define, define line as in mathematics? Line is defined as extending infinitely in both ends or from both ends. So we can say that there is no fixed point as far as the line is concerned and it is extending infinitely from both ends. Right? So this is line. So example of line can be you can, you can see you know line drawn around the around the globe that is equator. Equator line we can assume it is a line because it is extending in both lines infinitely. Okay. <clears throat> Similarly, if we draw a line on the national highway, suppose this is a national highway and it is going continuously and we are drawing one line here. So this line is not having any end point. So we can consider this as a line, right? Next is the modification of the line that we call as ray. Ray is which is limited or fixed at one end. So it is having one, I will write first, fixed at one end. So it is having one end point and other side it is extending infinitely and extending infinitely at other end. So, like this, this I can say this array. You can say this point is fixed and it is extending on from this side. The example of array can be light of the torch. Suppose this is a torch and the ray is emitting from a torch light. So, you can see that a light from a torch is infinitely extending from other side while it is fixed from one end. So this is called as ray. So we start with the point, point was dimensionless. Then with the help of point we create a line which is extending on the both sides. Then with the help of uh, with uh, ray as fixed at one end. Next we have further modification of this, you know, line was extending both sides ray is extending only one side and further we have the line segment
line segment as the name itself suggests that it is just a segment of the line so by segment of the line we mean that it is fixed at both ends it is fixed at both ends so if we having you know a line and we took a segment of it suppose this is point a it is point b this is line segment so we can clearly see that there are two end points of it end point a and end point b and uh, it is of the practical purpose you know most practical purpose is line segment then the ray and the line now what are the real life examples of this line segment we'll see that if we look at a keyboard and in keyboard almost every key represents a line segment but looking specifically at this space bar space bar represents an example of line segment you can see that it is having the fixed ends we can see that it is having the fixed ends so space bar of the keyboard whether it is of the computer or of anything else it represents a line segment another examples that we can state of line segment let it be the ladder and these be the steps each step in a ladder represents a line segment so this step it is having the two end points this is having the end two points this two is having the end points so each step each step in a ladder represents line segment furthermore we can have the more examples of the line segment if we look at the let these be the two electric poles and this be the wire so we can see that this wire is again a line segment how we can say that this is a line segment you see that it is having the two fixed points at two poles so this entire length of the wire represents the line segment okay so we can have more examples and you can think of them yourself now next we have how do we measure this line segment suppose suppose this is your house and this is you are so cool and we travel from house to so cool consider this house as a point and so cool also as a point further let this be the house again they let this be the playground now this house and school this house and playground represent the two ends of the line segment here we can say that this is a line segment now if i have to see uh, which one is more and which one is less there are three ways of doing it what are these three ways first way is by observation by observation means that we can directly by seeing you know from very seeing of it that which one is greater or which one is less it doesn't need any instrument it doesn't need any experimentation like like i draw two lines this is li in line 1 and this is line 2 so without you know if i say this line 1 this is line 2 without actually measuring it or performing any other thing on it we can directly say that line 2 is greater line 2 is greater and line 1 is shorter line 1 is shorter but the problem with this observation method is that it is used or it is beneficial only when there is a large difference between two lines what if there is a very comparable difference like i may draw two lines again this is line 1 and this is line 2 here we can't say that at once you know by looking at it by observation point of view 
we can't say that line 1 is greater or line 2 is greater. So we need some other method for doing it, right? So other method of doing it is by using ruler. By using ruler, right? So ruler in you know layman terms, what we call as we call it as a scale. This is a ruler. We call in you know layman terms we call it a scale. So if we measure it like this, like this. Let me let me draw you know uh, lines of the comparable you know shorter, so that we can use our ruler. Okay, so using it, we can see that it is all you know approximately thirteen, and here it is fourteen. So when it was of the comparable length, that is, when length is not you know when there is not much difference between the two lines, we have to use the ruler, or what we call as a scale in layman terms, right? So, so far we have did only two methods, now we will go for the third method. So, I hope you understood that by observation method, when there is not you know, much difference between the two lines, we, must, we have to use the ruler. Now, there is some problem with the ruler too, right? That is called positioning error. What is this positioning error? Is that our eye must be vertically over the scale otherwise you know we may calculate results wrongly so the third method is by using divider what this divider is we will look at it so This is our divider. We will be using it, you know, to compare the lengths of the two lines. Suppose I have to, you know, these two lines, keeping, you know, the one end of the fixed and extending it on the other side, I can see that this fixed, you know, this fixes to this part. Now, what I, if you know, go to this part, you can see that there is some part left behind. There is some part left behind, and this part is left behind. Now, the question may arise in our, in our mind that this divider can be used only for comparing. You know, as such notion arises, हमारे दिमाग में ऐसा आएगा कि इससे हम खाली compare कर पाएंगे. जैसे फिर से मैं दो lines बता बढ़ा रहा हूँ. ये दो lines हैं मेरे पास. ठीक है. Once I can use this to compare. Now, if I, you know, put this on this, you can see that there is a some part which is not covered in our divider. Now, it is not like that. It is only used for the comparing. But with the help of this ruler, we can also measure the actual length. Like once we put it on this part. Then we will use the ruler to calculate the length that we, you know, that we have by this method. So we can use it. So it says that our length is thirteen. So the combination of ruler and divider makes it possible to calculate the ex exact length too. So this was, uh, you know, till this point, what we read, what we studied is. We start with a point. We go to the line, then the line segment, then in, in fact a ray, then the line segment, and then we measured the three. We measured it by three methods. Next, next thing that uh, we are going to have is going to study the angle. What angle is? Angle is nothing but the orientation 
orientation between two lines or two surfaces between two lines or two surfaces with common vertex point with common vertex point so what this uh, you know statement means to us you know suppose uh, we will see it says orientation between two lines or two surfaces with common vertex point so it is all that matters is the orientation between two surfaces that makes the angle suppose this is one surface this one hand my one hand represents one surface and my other hand represents other surface so at the moment both are lying in the same orientation by orientation i mean direction so you know keeping the lower hand as fixed and moving the upper hand so we can see that the angle is increasing gradually slowly right so the orientation of upper hand is changing right similarly we can say of the geometry box you know earlier initially this upper surface and lower surface are at the same orientation is in the same direction now as i move the lid you can see that the orientation the angle between the two is increasing the orientation between one surface and other surface is increasing you can see that here it reaches at the half point and here it reaches the full point so i hope we understood what do we mean by the orientation between the two lines or the two surfaces we make use of this you know when the hands of the clock we have all, all have seen the clock you know this hands of the clock when the hands of the clock move they make an angle right suppose they are at the same point at the moment okay after after some time the clock the hands of the clock may reach here suppose and after some time the hands of the clock may reach here and in further they may reach again to this point before moving further this circle will be divided into four quadrants four parts let be the one quadrant this be the second this be third this be fourth so if the hand of the clock reaches from this to this point so this means it has completed one by fourth quadrant or one by fourth part if it completes one by fourth quadrant or one by fourth part we call it as a right angle and it is called as 90 degree second if it completes the two parts the two quadrants this quadrant 1 and this quadrant 2 so it completes two quadrants we call it as a straight angle and further if it completes the whole you know all the quadrants this quadrant 1 this quadrant 2 this quadrant 3 this quadrant 4 we call it as a straight angle we call it as a complete angle sorry we call it as complete angle so by the hands of the clock we get a gist of this angle is that if it completes the half of the half of the chord you know one half of the you know revolution it is called a straight angle if it completes the 1 by 4th of the quadrant it is called as right angle and if it completes all the quadrants revolving all the quadrants it is called as complete angles furthermore what if the you know it completes less than 90 in between 0 and 90 it is called as acute angle and what if it create you know it makes greater than 90 you know greater than 90 it is called as obtuse angle so acute is if it makes 
less than 90, less than 1 by 4th of the quadrant and obtuse it if it makes more than 1 by 4th or the 90 and less than 180. And furthermore, what if it makes more than 180 and less than 360, that is called a reflex angle. So, we may wrap up here. Before wrapping up, I may, you know, uh, revise, remind you again what we have done so far. We started with the basic elementary shapes, then we reached to the point, what the point is, then we have the line, line segment, ray, and finally, we talked about the angles, what the angle is and what are the different types of the angles. We may make uh, further, you know, deliberation on it, but that will be next time. Thank you very much. Assalamualaikum students. So uh, today uh, is our next class from the chapter of heredity and evolution and my today's topic will be laws and principles of inheritance. So humne pehle hi dekha hai what the inheritance means jo ki hum traits acquire karte hain ya transmit jo hoti hai the uh, characters ya traits hamare parents se to the offsprings that is called the inheritance or we can say that is called the heredity. To ab hum ye dekhenge aaj ki ye inheritance jo hai ye heredity jo hai ye kis principle pe koon se laws aise hain jab hum traits acquire karte hain ya jab parents traits transfer karte hain apne mein se apne offsprings tak to kya rules follow hote hain while cross while transforming the traits from parents to offsprings lekin isse pehle ki hum laws ko padhe teen laws hai iske to usse pehle ki hum inko padhe hum pehle dekhenge ki kuch terms hai jo hame thoda yahan pe pehle understand karna hai wo main aapko side pe dikhaungi ek to hai mono hybrid cross क्रॉस तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया है कि क्रॉस क्या होता है दैट इज द ब्रीडिंग और रिप्रोड्यूसिंग बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल्स तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम समझेंगे और हम समझेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हमें ये दो क्रॉस का मतलब समझ आएगा तो हम जो है ये लॉज इजीली से ये जो रूल्स हैं इसके ये इजीली से हमें अंडरस्टैंड होंगे तो मोनो का मतलब ही होता है सिंगल इट मींस वन यू ऑल नो इट दैट मोनो मींस वन व्हेन देयर इज अ क्रॉस फॉर एंड वी आर स्टडीइंग अ क्रॉस फॉर अ सिंगल ट्रेट जब हम किसी क्रॉस की स्टडी करते हैं किसी ब्रीडिंग प्रोसेस की स्टडी करते हैं एक ट्रेट के लिए एक कैरेक्टर के लिए से इट कैन बी फॉर इधर फॉर द हाइट इट कैन बी इधर फॉर द कलर ऑफ फ्लावर इट कैन बी इधर फॉर द पोजिशन ऑफ द फ्लावर कोई भी जो हमने सेवन कैरेक्टर्स जो हमारे पास मेंडल के हमने पहली क्लास में इफ यू कैन रिकॉल इट तो तब हमने पढ़ा था तो उन कैरेक्टर्स में से कोई भी एक कैरेक्टर सिर्फ एक हम दो नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पे हाइट और कलर साइमल्टेनियसली नहीं स्टडी कर रहे हैं वेन वी आर स्टडिंग ओनली एंड ओनली एनी क्रॉस फॉर अ सिंगल ट्रेड उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे सिमिलरली डाई का मतलब टू होता है जब हम कोई भी क्रॉस टू कैरेक्टर्स की स्टडीज के लिए पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल हाइट एंड कलर टूगेदर साइमल्टेनियसली हम हाइट को भी एनालाइज uh, करेंगे और कलर को भी एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे जब हम दो ट्रेड्स की स्टडी कर रहे हैं किसी क्रॉस में उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं सिमिलरली वी हैव अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जहां पर हम तीन ट्रेड्स की स्टडीज करते हैं या तीन कैरेक्टर्स की बिकॉज ट्राई वी नो इट मीन्स थ्री सो हियर वी स्टडी हियर द स्टडी ऑफ थ्री ट्रेड्स आर टेकन इन टू कॉन्सिडरेशन अब हमें समझ आया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है राइट right. अब हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ 
या प्रिंसिपल्स जो है इनहेरिटेंस के या हेरिडिटी जो हमें मिलती है वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करके हमें मिलती है या हेरिडिटी जो देखने को मिलती है जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिशन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स क्या रूल्स वो फॉलो करते हैं कौन से प्रिंसिपल्स वो फॉलो करते हैं ताकि वो ट्रेड्स हमको नेक्स्ट जनरेशन में जो है देखने को मिलती है फर्स्ट लॉ जो है जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा बोलते हैं ठीक है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ और आपको भी याद रखना है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इट कैन बी शोन बाय बोथ टाइप्स ऑफ क्रॉसेस मोनो एज वेल एज डाई हाइब्रिड जब डाई हाइब्रिड दिखाता है तो इट्स अंडरस्टूड दैट ट्राई हाइब्रिड में भी ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा बट बेसिक जो हमारे पास क्रॉसेस जो आपके सिलेबस में है टेंथ में इट इज मोनो एंड डाई हाइब्रिड तो इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ यहाँ पे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए तो ये दोनों क्रॉसेस से ये लॉ जो है ये एक्सप्लेन होता है और लॉ ऑफ डोमिनेंस डोमिनेंस हमने पहले ही कैरेक्टर्स पढ़े हैं कि कैरेक्टर्स के जो जीन्स के जो फॉर्म होते हैं या वो रिसेसिव होते हैं या डोमिनेंट डोमिनेंट मीन्स एक्सप्रेसिव तो जब यहाँ पर इस लॉ में क्या दिखाया गया है कि जो ट्रेड्स हैं जो कैरेक्टर्स हैं वो डोमिनेरिंग होते हैं डोमिनेंट होते हैं या डोमिनेंट जो जीन्स के फॉर्म्स होते हैं वही एक्सप्रेस होते हैं इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्योर लाइन से मैंने आपको पहले ही आपको बताया इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो है टर्मिनोलॉजी बताई थी कि प्योर लाइन क्या होता है जस्ट क्विकली मैं आपको बताऊं प्योर लाइन जो है वहां पर हमें सेम पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीनोटाइप जो है वो देखने को मिलता है फॉर एग्जांपल प्योर लाइन से अगर हम पेरेंट लेते हैं तो पेरेंट हम मैं लूँगी एक होमोजाइगस्टॉल मैं दूसरा लूँगी हेटीरोजाइगस्टॉल अब जो गैमीट फॉर्मेशन होगी जब गैमीट्स बनेंगे इसके इसके दो गैमिट्स बनेंगे एक तो ये कैपिटल टी और दूसरा गैमिट भी जो है उसमें भी कैपिटल टी होगा सिमिलरली जब इसके गैमिट्स बनेंगे ये स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा ठीक है बेटा अब जो मेरे पास एफ वन जनरेशन होगी फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बताया कि ये मेल है और ये फीमेल है फॉर एग्जाम्पल मैं अदरवाइज भी कर सकती हूँ कि ये फीमेल है और वो मेल है तो इधर वे आई कैन शो इट टू यू तो अब ये गैमीट्स जो हैं ये मेल के गैमीट्स हैं और ये गैमीट्स जो हैं ये फीमेल्स के गैमीट्स हैं जब क्रॉस होगा तो एफ वन जनरेशन में हमें क्या मिलेगा देख लीजिए बेटा ये गैमीट है ये मैं यहाँ पर करूँगी ये मैं यहाँ पर दिखाऊँगी और जिस वे में ये दिखा रही हूँ If you can recall, मैंने आपको बताया था कि चक्कर बोर्ड होता है This is what our चक्कर बोर्ड इज या जिसको हम पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं तो पुनेट साइंटिस्ट ने हमको बताया कि जब आप क्रॉस दिखाएंगे आप ये चक्कर बोर्ड इस्तेमाल कीजिए सो so दैट हम फिनो और जीनो की स्टडीज ईजिली कर पाए यानी कि इस चक्कर बोर्ड की मदद से हम इन जीन्स के कैरेक्टर मतलब फॉर्म्स ऑफ जीन्स को हम उन बोर्ड्स में या उन खानों में डालते हैं दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज चक्कर बोर्ड तो ये जो है मैंने पहले ही बताया ये मेल है और ये जो है ये गैमीट्स ये फीमेल्स के हैं तो क्रॉस क्या करेगा क्रॉस ये इसके साथ क्रॉस होगा यानी कि ये जो है ये इसके साथ क्रॉस होगा तो ये मिलेगा ये जो है ये इसके साथ भी क्रॉस होगा यानी कि ये जो है ये इसके साथ भी क्रॉस होगा तो ये मिलेगा ये जो है अब इसके साथ यानी कि सेकंड टी जो है अब इस टी के साथ क्रॉस होगा तो ये मिलेगा सेकंड कैपिटल टी जो है फिर स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा तो ये मिलेगा दिस इज व्हाट माय नाउ इफ आई वांट टू सी माय फीनो टाइप मैंने आपको याद होगा आपको बेटा इसीलिए मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज पहले ही पढ़ाई कि फीनो क्या होता है जीनो अगर मुझे अब फीनो देखना है क्या है यानी कि फिजिकल अपेरेंस जो मेरे पास इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स आएंगे वो कैसे देखने को में होंगे देखो इसमें भी कैपिटल टी है इसमें भी कैपिटल टी कैपिटल टी सब में है यानी कि सारे जो होंगे चारों के चारों जो इंडिविजुअल्स होंगे फोर इज टू जीरो सारे टॉल हैं डॉर्फ कोई नहीं है डॉर्फ तो कोई भी नहीं है ये फीनो हुआ ठीक है बेटा और जीनो टिपिकली भी मैं देखूं तो सारे क्या हैं बेटा टॉल हैं ठीक है मगर ये हेटीरोजाइगस टॉल मेरे पास आए नो डाउट हेटीरोजाइगस हैं लेकिन टॉल ही हैं 
तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस देखो हुआ ना क्लियर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे डोमिनेंस का मतलब होता है जो एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को तो हमने पहले ही बताया कौन सा एक्सप्रेस कर पाता है जो डोमिनेंट जीन होगा डोमिनेंट जीन इनमें से कौन सा है कैपिटल टी तो सब में जो हमारे सारे के सारे इंडिविजुअल्स आए एफ वन जनरेशन में वो कैसे आए मुझे सारे टॉल अगर मैं इनको सेल्फिंग करूं तो फिर रिजल्ट्स कुछ और देखने को मिलेंगे दैट इज इन द एफ टू जनरेशन फीलियल जनरेशन हाँ मैं आने आपको ये नहीं बताया है एफ स्टैंड्स फॉर फीलियल जनरेशन या इसको हम नेक्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं फीलियल का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन तो F1 तो पहली F1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कौन सी जनरेशन F1 मतलब पहली जनरेशन अगर मैं इसको सेल्फिंग करूं तो फिर मैं मैं लिखूंगी F2 यानी कि सेकेंड जनरेशन ऐसे ही F3 F4 फोर सो ऑन यानी कि नंबर जो है वो मुझे जनरेशन का नंबर बताता है तो यहां से मुझे ये पता चला कि जब मैं पेरेंट्स को क्रॉस करूंगी जो कि मैंने प्योर लाइन से पेरेंट्स लिए हैं यानी कि इसलिए ये होमोजाइगस मैं यहाँ पे पेरेंट्स आपको दिखा रही हूँ जब वो गैमीट्स फॉर्म करेंगे तो वो ऐसी गैमीट्स दो दो गैमीट्स फॉर्म करेंगे जब उन गैमीट्स को जो है फर्टिलाइज करेंगे फ्यूज करेंगे हाइब्रिडाइज करेंगे तो जो उनके इंडिविजुअल्स होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे कि वो सारे टॉल हैं और इससे हमें पता चलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो करेक्ट है ठीक है अब हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस बार मैं थोड़ा चेंज करूंगी आप नहीं भी चेंज करना चाहे तो इट्स नॉट नेसेसरी क्योंकि मैं हर बार सिर्फ हाइट का ही ट्रेट ले रही हूं तो आपको लगेगा सिर्फ टी टी ही है ऐसा कुछ भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कलर uh, या कलर ऑफ पॉड चलिए ठीक है कलर ऑफ पॉड जो है उसके जो जीन के फॉर्म्स होते हैं वो हम दिखाते हैं कलर ऑफ पॉड एक तो जी और सॉरी वाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से वाई का मतलब जो है इट्स यस हाँ इसको कलर ऑफ पॉड जो है या तो ये येलो हो ये ग्रीन हो सकता है या ये येलो हो सकता है तो यहाँ पे मैं कलर ऑफ सीड लूँगी इंस्टेड तो कलर ऑफ सीड जो है अगर ये येलो है तो डोमिनेंट है क्योंकि पॉड के लिए कलर ऑफ पॉड जो है डोमिनेंट ग्रीन होता है अब मैंने यहाँ पे येलो दिखाया आपको तो कलर ऑफ सीड जो है वाई जो है कैपिटल ये येलो के लिए है और स्मॉल वाई जो है ये ग्रीन के लिए है ठीक है बेटा कलर ऑफ सीड अगर येलो है तो डोमिनेंट है अगर ग्रीन है तो वो रिसेसिव है अब हम देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है सेम हम लेंगे प्योर लाइन क्रॉस से मैं पेरेंट्स लूंगी ठीक है एक मेल होगा पेरेंट दूसरा जो है फीमेल पेरेंट होगा अगर हम इसके जीन्स के फॉर्म देखें ये वाई कैपिटल वाई सॉरी येलो और दूसरा जो है स्मॉल वाई जो कि ग्रीन है ठीक है बेटा अब जब इनकी गैमीट्स फॉर्मेशन होंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स वो कैसे बेटा होंगे इसके कैपिटल वाई और कैपिटल वाई ये दो गैमीट्स इसके जो गैमीट्स हैं वो स्मॉल वाई और स्मॉल वाई होंगे हो गए सेग्रीगेट यहां पर क्या थे ये इकट्ठे थे अब क्या हो गए बेटा अलग अलग हो गए सेग्रीगेट हो गए तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी जो है ये एप्लीकेबल है ये कहाँ पे दोनों पे इट इज एप्लीकेबल टू बोथ मोनो हाइब्रिड एज वेल एज डाई हाइब्रिड देखिए क्यों फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने मोनो हाइब्रिड का आपको दिखाया अगर मैं आप डाई हाइब्रिड लेती हूं मैं लूंगी टॉल एंड येलो यहां पर लूंगी डॉर्फ एंड ग्रीन दो कैरेक्टर्स हो गए दो ट्रेड्स हो गए 
तो इसके कैसे बेटा बनेंगे ट्रेड्स गैमीट्स एक तो टी और वाई ये इसके गैमीट्स हो जाएंगे इसके ये और ये तो डाई हाइब्रिड हो गया ठीक है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं तो सेग्रीगेट हो जाते हैं ये आपस में यानी कि ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं दिस इज वॉट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन तो इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्योंकि इसमें जो है हमें गैमीट्स प्योर फॉर्म में यानी कि एक अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं इसके लिए हम इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं तो ये हमारे दो लॉज हुए पहला लॉ भी जो है वो मोनो और डाई हाइब्रिड दोनों के लिए एप्लीकेबल है लॉ ऑफ सेग्रीकेशन जो है ये भी दोनों के लिए एप्लीकेबल है नाउ आवर टूडेज लास्ट एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट वो हम देखेंगे बेटा थर्ड लॉ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉटमेंट अभी आपको मैं ये समझाती हूं पहले सेम हमें क्या करना है स्टार्ट हमें पेरेंट से करना है एक मेल पेरेंट होगा और एक फीमेल पेरेंट होगा ठीक है मेल के भी जो है हम प्योर लाइन से पेरेंट्स को लेंगे प्योर लाइन में जो है हमको सेम टाइप ऑफ जीन्स के फॉर्म्स देखने को मिलेंगे मान लीजिए एक तो मैं लेती हूँ हाइट का दैट इज टॉल होमोजाइगस और मैं दूसरा जो जीन ले लूँगी एली लूँगी कैरेक्टर लूँगी वो मैं लूँगी से पर्पल फ्लावर कलर के लिए ठीक है हाइट एंड फॉर कलर यहाँ पर स्मॉल टी टी दैट मीन्स डॉर्फ स्मॉल पी पी दैट मीन्स वाइट ठीक है अब क्या होगा अब इनके गैमीट्स बनेंगे बेटा गैमीट्स के कौन कौन से बनेंगे अगर हम इसको गैमीट्स फॉर्मेशन देखें इसका टी ये टी इसके साथ देखिए मैं जस्ट आपको दिखाती हूँ फिर मैं आपको सिंपल दिखाती हूँ ये टी जो है इसके साथ होगा तो टी और कैपिटल पी ये टी के चांस इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है तो फिर से टी पी आ गया अब ये टी जो है इस पी के साथ भी क्रॉस कर सकता है फिर से टी पी आ गया और ये टी जो है इस पी के साथ भी क्रॉस कर सकता है तो फिर से टी पी आ गया सिमिलरली क्योंकि देखिए आप देखेंगे मेरे पास चार गैमीट्स बन रहे हैं यहाँ पर भी मेरे पास चार गैमीट्स इसी तरीके से बनेंगे तो जस्ट टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन और लेट इट बी लाइक दिस तो ये चार गैमीट्स जो है मेरे पास आ गए सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास ऐसे ही चार गैमीट्स आएंगे स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल टी स्मॉल पी ये चार गैमीट्स अब मेरे पास आ गए ये गैमीट्स ये जो है मेरे पास अब ये F1 जनरेशन में क्या होगा जब इनका मैं क्रॉस करूंगी तो मेरे पास जो F1 जनरेशन होगी वो इस तरीके से होगी जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी ये मेल के हैं गैमीट्स ये फीमेल के देख लीजिए बेटा ये मेल के गैमीट्स चार ठीक है ये यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से देखना है ये चार जो है ये फीमेल के गैमीट्स हैं ये देख लीजिए बेटा आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट इट्स वेरी सिंपल ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू बी लिटल कॉशियस वाइल मेकिंग अ क्रॉस एंड पुटिंग दैम इन द पुनेट स्केयर बॉक्स और चेकर बोर्ड ये देख लीजिए बेटा ये मेरा चेकर बोर्ड हो गया ठीक आप देख लीजिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी स्मॉल पी सेम कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी ऐसे ही मुझे इन ये सिक्सटीन है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर सो फोर फोर जा सिक्सटीन तो इस पुनेट स्केयर बॉक्स के फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस आई आई विल गेट सिक्सटीन बॉक्सेस एंड इन ऑल दीज सिक्सटीन बॉक्सेस जो मेरे पास जीनो uh, टाइप आएगा वो ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी इन ऑल सिक्सटीन बॉक्सेस दैट मीन्स इफ आई सी द फीनो टिपिक रेशियो इट विल बी टॉल एंड पर्पल 
इफ आई सी ऑल सिक्सटीन ओके सिक्सटीन इज टू जीरो क्योंकि कोई भी जीरो और कुछ है ही नहीं सारे के सारे टॉल और पर्पल हैं अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो देखूंगी जी आर जिसको हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो भी मेरे पास सारे के सारे टॉल और 